తర్వాత కాలర్ సతీష్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో అడగండి సతీష్ ఏంటి ఎందుకు ఈ కంపెనీల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సీజన్ ఓకే రూపా అండ్ కో రైట్ అట్లీస్ట్ ఏదో కాకతాళీయంగా అలా యథాలాపంగా యాదృచ్ఛికంగా అడగటం కాదు ఎంతో కొద్దిగా అన్న కనీసం తెలుసుకున్నారు ఈ కంపెనీల గురించి ఏం చేస్తున్నా ఈ కంపెనీ సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసి వాళ్ళు ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయి ఆ సాయిల్ అని దానికి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ చిల్లియట్స్ అని ఒక స్పెషలైజ్డ్ కంపెనీ అండి అది అంటే న్యూట్రియన్స్ అంటే ఫర్టిలైజర్స్ అనుకుంటాం సో ఇట్స్ అ డీసెంట్ కంపెనీ అండి యూ క్యాన్ బై సీజన్ అంటే ఇది కాదు ఖరీఫ్ రబీ రెండు ఫాలో అన్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఇట్స్ అ డీసెంట్ కంపెనీ అండ్ యూ క్యాన్ గో అండ్ అండ్ బై ఇన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ రూపా అండ్ కంపెనీ చాలా సబ్స్టాన్షియల్ కరెక్షన్ అయిందండి లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే దో అండర్ గార్మెంట్స్లో మీరు అన్నట్టు దే ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ అండి ఫండమెంటలీ ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇవన్నీ కూడా మంచి డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్కి సప్లై చేసే కంపెనీస్ అండ్ రెండు టైప్స్ వాళ్ళు లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో చేశారు ఎఫ్సి యూకే ఫ్యాషన్ అని చెప్పి అండ్ సెకండ్లీ ఫ్రూట్ ఆఫ్ లూమ్ అని చెప్పి ఈ రెండు కూడా అమెరికన్ టైప్సే అండ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ లూమ్ అనేది బక్షేర్ హ్యాత్వే కంపెనీ వారెన్ బఫెట్ గారు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఓనర్షిప్స్ ఉన్న కంపెనీ డెఫినెట్లీ ఈ రెండు కూడా మంచివే ఈ రేట్లో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్లో కొనుక్కోండి రాబోయే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆర్ మేబీ రాబోయే నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ లోపల ఇంకొక సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా కొద్దిగా కొనడానికి బఫర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ కొనండి తర్వాత ఒక టూ ప్రైస్ పాయింట్స్లో కొనుక్కోండి సో ఎందుకు మనం సతీష్ గారిని అడిగాము ఏంటి అసలు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీస్ని ఏ ప్రాతిపదికన ఈ కంపెనీలు ఎంపిక చేసుకున్నారని అడగటం కారణం ఏంటంటే తెలుసుకోవాలండి కొద్దిగా మనం హోంవర్క్ చేయాలి ఏమిటి ఈ కంపెనీ అసలు ఈ కంపెనీ ఉందా లేదా అది ఇందాక అన్నట్లుగా ఇది అధాలాపంగా పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తారు ఈ కంపెనీ బాగుంది బాగుంది కొనుక్కో అని టక్ మనం కొనేస్తాం ఒక వెయ్యి షేర్లో రెండు వేల షేర్లో ముఖ్యంగా మన ఇన్వెస్టర్స్ ఆకర్షితులు అయ్యేది ప్రైస్ చూసి వంద రూపాయల నుంచి యాభై రూపాయలకి వచ్చింది కదా ఇంకా ఏమాత్రం తగ్గుతుందిలే బట్ అసలు పూర్తిగా జీరో అయిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి కంపెనీలు మనం అక్కడే బోల్తా పడుతూ ఉంటాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం సేమ్ ఎప్పుడు మనం అనుకునే ఉదాహరణ అండి మన అమ్మాయినో అబ్బాయినో పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళ వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం కదా చాలా క్షుణ్ణంగా అబ్బాయి పనిచేసి ఆఫీస్ కూడా వెళ్తాం వెళ్ళి బాగా సక ఉద్యోగం సక్రమంగా చేస్తున్నాడు లేదా అసలు ఆ కంపెనీ ఉందా లేదా మనకి ఏమైనా తప్పుడు వివరాలు ఇచ్చారా అలాగే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయబోయే కంపెనీ కూడా మీరు వెళ్ళటంలో తప్పేం లేదు వెళ్ళండి ఆ కంపెనీలో మనం వెళ్ళిన వెళ్ళగానే చైర్మను మేనేజింగ్ డైరెక్టరు సిఇఓనో కలుస్తారని ఆశించవద్దు కనీసం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ అని ఉంటారు లేకపోతే ఒక కంపెనీ సెక్రటరీ ఉంటారు సిఎఫ్ఓ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఎస్పెషల్లీ పెద్ద మొత్తాలు చాలామంది ఊరికే అలా కమిట్ చేసేస్తారు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు యాభై లక్షలు డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అకౌంట్లో అని చెప్పేసి ఓ చెక్ రాసి పడేస్తారు సో చాలా తప్పండి ఇది చాలా చాలా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు కాబట్టి మినిమం హోంవర్క్ చేయాలి వీళ్ళే కంపెనీకి వెళ్ళడం కుదరకపోవచ్చు ఇప్పుడు మా టీంలో రెగ్యులర్గా ఫ్యాక్టరీ విజిట్స్కి వెళ్తారు ఎవరు అరవింద్ అలాగే బాలగారు ప్రతి కంపెనీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ వింటారు ఆయన ట్రాక్ చేస్తున్న కంపెనీస్ అట్లీస్ట్ కొన్ని కంపెనీస్ పైన కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ వింటూ ఉంటారు నేను ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చారు ఎవరైనా కంపెనీ సిఈఓ ఎండి అంటే వీళ్ళు కలుస్తాను మన అనలిస్టులు అందరూ ఆ మాత్రం హోంవర్క్ చేసిన తర్వాత చేస్తాం కాబట్టి మీతో ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎంత ఎస్ మేము చెప్పేది కరెక్ట్ అని నిర్భయంగా చెప్పగలుగుతున్నాం లేదు అంటే మాకు కూడా భయమే చెప్పాలంటే అందుకని నేను చాలాసార్లు దాటవేస్తాం మేము ట్రాక్ చేయటం లేదండి అని ఎందుకు ట్రాక్ చేయకుండా ఏదో నోటుకు వచ్చింది చెప్పామనుకోండి జస్ట్ ఏముందిలే వ్యూరే కదా అని ఎందుకంటే అది చాలా తప్పు పని అనమాట మా మీద చాలా బాధ్యత ఉంది ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ కా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక పదివేల మంది వాచ్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటే ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్కొక్కళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ మినిమం ట్రాన్సాక్షన్ సైజ్ పదివేల రూపాయలైనా వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని రివ్యూ చేసుకుంటున్నారు లేదా కొంటున్నారు లేదా అమ్ముతున్నారు అని అనుకుంటే దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి వంద కోట్ల రూపాయలు సో మన కార్యక్రమం ప్రతి కార్యక్రమం విలువ కూడా మినిమం హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి మేము బాధ్యత వహిస్తున్నాం అనమాట అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పాలి మేము అలాగే మీరు కూడా
decision making low idi this is only part of it 1% of it 99% budget meede me value by cheppam kada ani harad ga konesi tagipoyandi antaru main cheppadam cheppamu but mee homework meer chesara leda value based lo kuda konni manchi returns ichayi konni fail ayyayi evaru devullam kaadu kada chaala saarlu manam mistakes commit chestuntam endukani evarni blame cheyadaniki villedandi ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ కి పూర్తి బాధ్యత మీదే రేపు సంవత్సరంలో మళ్ళీ మేము కొన్ని స్టాక్స్ చెప్తాం అవి పెర్ఫామ్ చేస్తాయా లేదా అనేది మా చేతుల్లో లేదు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లో ఉంటుంది చిన్న బ్రేక్ తీసినందుకు వివరణ అంతా అంటే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి అప్పుడప్పుడు మేము కొన్ని డిస్క్లైమర్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి ఏదో గుడ్డెద్దు చేలో పడినట్లుగా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండకూడదు అందుకోసం చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ థింక్ బాలాగారు కూడా ఎక్కిపిస్తున్నారు పక్కనే చాలా ఉంటాయండి కన్స్టెంట్స్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు మేనేజ్మెంట్స్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించే కాకుండా చాలా మందిని కలుస్తుంటారు జనరలీ మీరు ఈ బిజినెస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సో కొన్ని కొన్ని చెప్పొచ్చు కొన్ని కొన్ని చెప్పకూడదు మీది ఇంకా చాలా యూనో ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ ఇప్పుడు మేమంటే ఒక్కొక్క రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ రావడానికి వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అండి అంత ఒక ఒక టీమ్ లా పనిచేస్తాం ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ మినిమం ఫోర్ టు సిక్స్ విజిట్స్ ఒక్కొక్కసారి టెన్ టెన్ విజిట్స్ అవుతాయి కాన్ఫరెన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ వాళ్ళ సప్లయర్స్ వాళ్ళు ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నారు ఛానల్ చెక్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చాలా ఉంటాయి సో అట్లా అన్ని కంపెనీస్ చేయలేము మీరు అన్నట్టు రైట్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ చదువు కూడా కొన్ని చెప్తుంటాం పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి కానీ ఏవైతే మనకి కీలకంగా మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారో వాటికి మనం కొన్ని డేటా బేస్లు మేము సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంటాం కంపెనీ వారు అది మామూలు వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా డబ్బుతో కూడిన పని అటువంటి చోట మనకి మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అనేది దొరుకుతాయి అందుకని జస్ట్ ఇంటర్నెట్ లో చదివాము మనకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు ఇందాక చాలా పర్టినెంట్ గా మెన్షన్ చేశారు మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడండి బాగా పడ్డది కదా ఇది ముప్పై రూపాయలు ఉంది అరవై రూపాయలు అయిపోతుంది వన్ ఇయర్ లో దిస్ ఇస్ నథింగ్ అండ్ అలా జరగదు ఎవరు కూడా ఊరికనే మీరు లక్షాధికారులు కోటీశ్వర్లు ఓవర్ నైట్ అయిపోవాలని అందరూ ఆశిస్తారు బానే ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ యువర్ మనీ చాలా పర్టినెంట్ పాయింట్ చెప్పారు వసంత్ గారు మీరు కష్టపడి సంపాదించడానికి సంవత్సరం పట్టచ్చు రెండు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు సేవింగ్స్ ఒక రెండు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు ఉదాహరణకి చెప్తున్నాం ఉంచచ్చు అది ఆవిరి అయిపోవడానికి ఒక రెండు మూడు రోజులు కూడా పట్టదండి ఒక రోజు ఆవిరి అయిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఉన్నాయి వీ హెవ్ సీన్ సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఎనివే వసంత్ గారు అన్నట్టు ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ ఎలాగో మనకి దీపావళి రాబోతుంది ఆల్ అనలిస్ట్ అండ్ ప్యానలిస్ట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ వెరీ గుడ్ పిక్స్ అందులో జస్ట్ చిన్న మైన్యూట్ గా రీడ్ చేయండి అంటే అసలు ఏమిటి కంపెనీ అవన్నీ నాట్ ఫండమెంటలీ ఇండెర్త్ రీసెర్చ్ అనేది అందరి వల్ల కుదరదు చేసిన తర్వాత కొంచెం ఇందాక ఆయన చాలా మంచి రూపాయిన కంపెనీ దే హ్యావ్ త్రీ ఫోర్ గుడ్ బ్రాండ్స్ ఏరీస్ అగ్రో ఇప్పుడు సీజన్ కదా అండి అన్నారు యా ఇప్పుడు వింటర్ క్రాప్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఖరీఫ్ అయిపోయిన తర్వాత వింటర్ క్రాప్ షోయింగ్ లో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఈ మాత్రం చదివితే చాలండి ఫండమెంటల్స్ అంటే కొంచెం ప్రోడక్ట్ ఏంటి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ తత్తు మీద ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు వేరే ఛానల్స్ కూడా ఉన్నాయి వీల్ ఆల్ హెల్ప్ దెమ్ టు మేక్ మనీ సో వీల్ విష్ కంపెనీ గురించి జస్ట్ ఐ వాస్ జస్ట్ రీడింగ్ క్యూపిడ్ మ్యానుఫాక్చర్ సమ్ లేటెక్స్ రబ్బర్ అంటారు దాన్ని కండోమ్స్ తయారు చేయడానికి అవసరమైన రబ్బర్ మెటీరియల్ అది వీళ్ళు మేల్ కండోమ్సే కాకుండా ఇప్పుడు ఫిమేల్ కండోమ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు మహిళా కోసం కండోమ్స్ సో దే ఆర్ పైనీర్స్ ఇన్ దట్ అండ్ ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు యుఎస్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ప్రయత్నంలో భాగంగా యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ కోసం ఇప్పుడు తంటాలు పడుతున్నారు ఒకవేళ యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ వచ్చింది అనుకోండి యుఎస్లో ఏంటంటే ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ అనేది చాలా చాలా కీలకం అది కనుక వాళ్ళు సక్సీడ్ అయితే వెంటనే యుఎస్లో మినిమం బిజినెస్ అనేది వస్తుంది సో తర్వాత వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్స్ అవన్నీ జరుగుతాయి సో అదే కనుక అటువంటి బ్రేక్అవుట్స్ కోసం కంపెనీస్ చాలా విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ మేబీ క్యూపిడ్ చదువుతుంటే అనిపించింది దిస్ షుడ్ ఆల్సో గో టు థాయిలాండ్ దట్స్ వేర్ అదే బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఈజ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దట్ కంపెనీ ఆఫ్రికా కంప్లీట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిజీజెస్ కంప్లీట్ ఎపడమిక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లో టెన్ డేస్ దే విన్ అండి అండ్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది బిజినెస్ సో క్యూపిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సప్లైస్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ సో ఇటువంటి కంపెనీస్ ని ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి పట్టుకోగలిగితే దట్స్ వేర్ వీ గెట్ ది రియల్ మల్టీ బ్యాగర్స్